Assalamualaikum class 6 today it is 17th of july and day is friday and the subject which we are going to read today is the social studies okay humne last time chapter number 11 or 12 jo hai wo cover kar liye with their worksheets so today we will go for a new chapter this is our history chapter and this is from section number 2 chapter number 16 early pakistan to aaj humne ye wala chapter jo hai ye apna start karna hai this is the early pakistan yani ke pakistan se pehle ya ya pakistan ki jo history mein hame cheeze milti hain wo kya hoti hain 4000 of years different races have been poured through the khyber and bolan passes specially from central asia into the northern part of the subcontinent kehne ki baat ye hai ki aapko pata hai humne pichle chapter mein padha tha ki khyber aur bolan pass hain pahadon mein theek hai na ab un bolan passes ke zariye ya un khyber pass ke zariye central asia se bahut sari qaumein jo hain uzbekistan turkmenistan side se bahut sare log jo hain wo subcontinent mein aaye acha ji with good farm land ठीक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इन पास टाइम मैनी फॉरेस्ट ठीक है अब क्यों वो यहाँ पर लोग आते थे क्योंकि फार्म लैंड अच्छी थी उनको ये जगह अच्छी लगी कि चलो हम यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी का वो कर सामान कर सकते हैं वाटर जो था वो बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी थे जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें भी बना सकते थे इट मस्ट हैव सीम अ वंडरफुल प्लेस आफ्टर द dry plains of their homeland usually ye jo turkmenistan aur central asia ke countries the na ye dry the to jab wo log yahan subcontinent mein ke bare mein unhone suna hua tha ki yahan ki abadi yahan ki zameen bahut hi zarkhez hai yahan pe trees bhi bahut acche hain pani bhi bahut zyada hai aur hum faslein bhi apni grow kar sakte hain to isliye wo log jo hai wo yahan ka rukh karte the as well as plenty of food there was gold and silver yahan pe sona chandi ke bhi bahut sare zakhair jo hain wo maujood the some invaders came to raid for treasure invader matlab jo bahar se hamla avar hua kuch log जो है वो ट्रेयर के लिए आए एंड टू टेक द प्रिजनर्स फॉर द स्लेव बट अदर कम टू कॉन्क्वर एंड स्टे कुछ जो है वो आए कि यहाँ से हम प्रिजनर्स ले जाएंगे ताकि हम उनको अपना नौकर बना के रखें या हम यहाँ से कोई अच्छा सा ट्रेयर ले जाए मैनी ऑफ द इन्वेडर्स कॉन्क्रर्स और रेडर्स सेटल डाउन अब जब ये लोग यहाँ आए इन्होंने यहाँ पर ये फार्म लैंड और ये वाटर शॉटर सारा कुछ देखा तो ये यहाँ पर रुक गए स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट वेयर पाकिस्तान इज एंड हैव एडेड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस लैंग्वेज एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री और हमारे मुल्क में ये जो में है बहुत सारी बहुत सारे कल्चर्स हैं बहुत सारे ड्रेसेस हैं बहुत सारी जबानें हैं ये उन्हीं लोगों के आने की वजह से आए जिस तरह उर्दू जबान जो है कहा जाता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस ठीक है ना इसी तरह और भी हमारी पंजाबी या पश्तो जो भी लैंग्वेज है वो इन लोगों के आने की वजह से और इन लोगों के बोलने की वजह से जो है वो बनी अब वो आए तो थे कि हमें यहाँ पर फूड मिलेगा हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर सेटल डाउन होते गए फिर जब वो यहाँ पर रहे तो उन्होंने अपना कल्चर भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया और वो अभी हम देखेंगे कि क्या था मोहन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली क्या होती है वादी सिंध दरिया सिंध जहाँ से रिवर सिंध बहता है उसके आस पास के एरियाज़ की जो सिविलाइजेशन थी या जो कल्चर था या जो आबादियाँ थी वो कैसी थी अबाउट फोर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो देर वॉज अ मिस्टीरियस एंड वेरी सिविलाइज स्टेट इन द इंडस वैली आप इमेजन करें कि 4500 फाइव हंड्रेड ईयर्स पहले कोई एक सिविलाइज और मॉडर्न किस्म की एक स्टेट थी वहाँ पर इट्स ट्रैच ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वट इज़ नाउ पाकिस्तान एंड ईस्टवर्ड्स टू दिल्ली मतलब पाकिस्तान जो तकरीबन सारा है और दिल्ली की साइड तक द रिमेन्स ऑफ द टू सिटीज़ मोइन जुदारो एंड हड़प्पा एज़ वेल एज हंड्रेड ऑफ विलेज हैव बीन डिस्कवर्ड अब जब हम लोगों ने उनकी खुदाई की है उन इलाकों की तो हमें वहाँ पर मोइन जुदारो और हड़प्पा के बहुत सारे रूम्स जो हैं वो मिले हैं उनके पूरे पूरे सिटीज़ के हमें मिले हैं the people populating the villages were called dravidians and seem to have been more civilized than any other people in the world at that time ab dekhe aaj se taqriban 5000 saal pehle ki baat ho rahi hai aur wo log us waqt bhi baaki logon ki nisbat zyada acche civilized the kaise hame pata laga kyunki humne unki jab khudai ki to hame unke bane hue ghar mile hame unki coins mili hame unki buildings wagaira aur bahut bahut sari cheeze mili jisse ye idea lagaya gaya ki ji ye us zamane ke baaki logon se bahut advanced the muin jodaro was 7 km मीटर्स ऑल राउंड विद इट्स मेन स्ट्रीट्स नाइन मीटर वाइड यानी कि टोटल जो था वो सेवन किलोमीटर्स का था और उसकी स्ट्रीट जो थी वो नाइन मीटर्स तक वाइड थी बिटवीन दीज टू रैन स्मॉल स्ट्रीट्स ऑफन विद द टू जेड बैंड्स इन बिटवीन और इनके दरमियान छोटी छोटी गलियाँ और नदियाँ ये देखें जिस तरह ये था ये इस तरह से चलती थी ताकि वो जेड की फॉर्म में बैंड होता जाए अच्छा कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द रोड हैड शार्प कॉर्नर द हाउसेज वर मेड ऑफ मर्ड ब्रेक्स एंड ऑफन हैड रूम्स 
ऑन दी अपर लेवल विच इज़ वेरी अनयूजल इन सच अर्ली बिल्डिंग्स मतलब ये होता था कि उनके रूम्स होते थे जो कि ऊपर वाले फ्लोर में होते थे रिचर हाउसेज हैड बाथरूम्स विद बाथ मेड ऑफ क्ले एंड लाइन विद तार टू मेक दैम वाटर प्रूफ जो थोड़े अमीर लोग होते थे उन्होंने अपने घरों में वॉशरूम्स बाथरूम्स बनाए होते थे और उनका जो बाथ टब वाला एरिया होता था उसको उन्होंने तार तार ये जो कोयले की तरह एक ब्लैक सी चीज़ होती है उससे उसको लाइन करते थे वो ताकि ये वाटर प्रूफ हो जाए और पानी की वजह से ख़राब ना हो दे ऑल्सो हैड सिंपल टॉयलेट्स दीज एम टी डिन टू कवर ड्रेन विच रैन डाउन द सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीट और जिस तरह हमारे आज कल ड्रेन होते हैं जो कि इस गलियों के नीचे से गुजरते हैं इसी तरह से इनके भी जो वॉश बेसन और ये गटर वगैरह होता था ये मेन ड्रेन में जाकर गिरता था इन द सेंटर ऑफ द सिटी देयर विज एन आर्टिफिशियल हेल मेड अप ऑफ द मर्ड ब्रेक्स हेयर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग द मेन वन इज अज बाथ विच स्टेप्स लीडिंग इन टू इट और उसके बाद वहाँ पर एक बात होता था जिसके अंदर जो है इस तरह से सीढ़ियाँ उतरती थी और दैन दे यूज टू टेक द बाथ इट माइट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टेम्पल एंड पीपल हैड टू बाथ एन एट बिफोर गोइंग फॉर द रिलीजियस सेरमनीज जिस तरह आप हिंदूज में देखते हो कि उनका दरिया गंगा है और उसमें वो पद सीढ़ियाँ लगी होती हैं और वो नीचे उतर के जो भी कर रहे होते हैं तो ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है ये उनका कोई रिलीजियस चीज़ हो जिसकी वजह से टेंपल हो या जिसमें वो जाने से पहले बात करते हों देयर आर द रिमेंस ऑफ अ ह्यूज हॉल विद मैनी पिलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट दिस माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग ठीक है और कोई उनको एक बहुत बड़ा हॉल मिला है और आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं या पत्थरों को जो देखते हैं पत्थरों को खोद के उनमें से चीज़ें निकालते हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिस तरह हमारे हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है नो साइन ऑफ अ पैलेस has been discovered and we believe the whole of the indus empire was ruled by the priests priests matlab ye jo maulvi hamare maulvi hote hain jo ibadat kar ibadat karne wale log hote hain to isliye unka ye kehna tha ki kyunki yahan pe hame koi mahal nahi mila isliye yahan pe badshah naam ki koi cheez nahi thi aur yahan pe priest wagaira the other cities were built on the similar lines to the mohenjo daro but they were very very smaller ke kya tha ke wahan pe baths bhi the wahan pe jo tha wo ek bath tha jo ke city ke center mein tha jisme ke seedhiyan utardi thi log kehte the ke shay ये कोई टेंपल के साथ है जहाँ पे लोग जाने से पहले अपना आपको साफ करके या नहा धो के जाते थे उसके अलावा सिटी जो था उसमें गलियाँ थीं जो कि जी शेप की थीं और घरों के ऊपर वाले फ्लोर पे जो था वो क्या बना हुआ था रूम्स वगैरह बने हुए थे ठीक है ना द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन मोर पीसफुल फार्मर्स दे ग्रीव बारले वीट सेम लेंटिल्स एंड पी ठीक है वो ये सारी चीज़ों को जो है वो ग्रो करते थे मतलब कि इनको कोई भी उनकी जंग के हथियार नहीं मिले तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल थे अच्छा हाउ डू वी नो अबाउट दिस सिंस पीपल लेफ्ट नो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एट दैट टाइम अब कोई बुक भी नहीं है कोई रिटर्न नेट पर भी ऐसा नहीं है तो हमें कैसे पता लगा द फ्रैग टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ द क्लोथ हैव बीन फाउंड शोइंग दैट द पीपल न्यू हाउ टू ग्रो कॉटन एंड टू वीव क्लोथ अब उनको थोड़े थोड़े थोड़ कपड़ों के टुकड़े मिले हैं जिससे उनको ये अंदाज़ा लगाया है कि उन लोगों को पता था कि कॉटन से कपड़ा कैसे बनाते हैं दे हैड नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटल कॉपर एंड ब्रॉन्स एंड फ्यू मेटल टूल्स विच हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड यानी कि उनके पास कोई लोहा नहीं होता था सिर्फ उनके पास सोना और कुछ तांबा वगैरह होता था जिससे वो मुख्तु टूल्स अपने बनाते थे वुड एंड स्टोन वर यूज फॉर मोस्ट थिंग दे डू नॉट सीम टू हैव इन्वेंटेड मनी एंड वी थिंक दैट द पीपल वर पेड बाय द गवर्नमेंट इन ग्रेन एंड अदर फूड चूंकि उस जमाने में पैसे का नहीं था इसलिए उनको हुकूमत किस तरह से पे करती थी उनको हुकूमत जो थी वो ग्रेन देती थी मतलब जितना वो काम करते थे उस लिहाज से उनको फसल कोई मिल जाती थी कुछ चने के दाने मिल जाते थे या आटा मिल जाता था ऐसी कोई चीज दे हैड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ राइटिंग बट नो वन हैज बीन एबल टू रीड इट एंड द वर्ड्स यूजुअली अपीयर्ड ऑन द क्ले सील्स ठीक है ना अब ये देखें इसके ऊपर इस तरह से मिस्टीरियस किस्म के वर्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं अब ये देखें द मिस्टीरियस सील्स ऑफ मोइनजुदारो द क्ले सील्स मे हैव बॉर्न द नेम ऑफ द मर्चेंट्स हुज बंडल्स ऑफ द गुड्स वर फासन विद देयर मार यानी कि जिस तरह हम अपना कोई काम कहीं लेके जा रहा हम उस पर स्टैंप लगाते हैं और उस बंदे का नाम लिखा हुआ है इसी तरह से इनकी ये वाली जो स्टैंप थी और इस पर ये जो अजीब सी राइटिंग लिखी हुई है हो सकता है ये उस मर्चेंट की या उस बंदे का हो जिसका कि ये सामान जा रहा था उसके बाद ये देखें द मोर्स यूनिवर्सल फॉर्म सी ई इज़ नाउ यूज इन प्लेस ऑफ ए डी एंड बी सी ई इज़ यूज इन प्लेस ऑफ बी सी ठीक अच्छा अब आगे आ जाए Uh, about 2000 थाउजेंड बी सी ई सम डिज़ास्टर सीम्स टू हैव स्ट्रक मोइन जुदारो वैन द हाउसेज फेल डाउन दे वर री बिल्ड इन अ मच रफर वे एज इफ़ द पीपल डिड नॉट केयर एनी मोर यानी कि वहाँ पर कोई नुकसान हुआ कोई तबाही मची और उसके बाद जब घर एक दफ़ा गिर गए तो उनको दोबारा ल
दे वर नॉट रिपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इट वॉज ऑल्सो ब्लॉक वी डू नॉट नो वाई दिस हैपन पर हैप देर इज वॉज अ क्लाइमेटिक चेंज विच मेड इट मोर डिफिकल्ट टू ग्रो द क्रॉप और द रिवर चेंज द कोर्स यानी कि कहने की बात यह है कि या तो कोई तूफान ऐसा आया कि मौसमी चेंज ऐसी आई या बारिशें बहुत हुई या बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों के लिए क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो गया या जो दरिया था पहले वो किसी और रस्ते पर जा रहा था अब उसने शहर का रुख कर लिया जिसकी वजह से लोगों के लिए जो है वो अपने घर बनाना मुश्किल था टुडे द रूनस ऑफ आर फाइव किलोमीटर्स फ्राम द रिवर रिवर सिन से साहिवाल साइड पर हमें फाइव किलोमीटर दूर पर ये इलाके मिलते हैं पर हैप्स ऑल द ट्रीज़ वर कट फॉर बर्निंग एंड बिल्डिंग एंड द सॉयल वॉज वॉश्ड अवे मट्टी जो है वो सारी बह गई और वो सारा ख़त्म हो गया इन साम ऑफ द अदर सिटीज़ ऑफ द इंडस एम्पायर आर्क्योलॉजिस्ट बिलीव दैट द पीपल जस्ट लेफ्ट एंड द बिल्डिंग्स दे को लेप्स और बाकी लोगों के इलाकों के बारे में उनका ख्याल है कि लोग इसी वजह से फसलें ना होने की वजह से और दरिया के ना होने की वजह से लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए और फसल सारा कुछ जो है वो घर वगैरह भी गिर गए अब ये देखें नॉट एवरी थिंग डिसअपियर फ्राम द इंडस वैली दिस लिटल मॉडल ऑक्स काट वॉज फाउंड अमंग द रूनस ऑफ मुंज दाड़ो ये वाली ऑक्स की काट एक हमें छोटी सी जो है वो मिली है ठीक हो गया पर हैप्स इट वॉज अ टू आई और एन ऑफरिंग टू अ गॉड ऑन द राइट इज़ द ऑक्स काट फ्राम द इंडस वैली टुडे ठीक है ना मतलब ये है कि ये वाली आज की हमारी ऑक्स काट है जो कि हम बनाते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ें वगैरह और लोग इधर उधर जाते हैं और ये हमारे पुराने ज़माने की थी ये उनको उसमें से मोइनजदारों के जो रूनस उन्होंने ढूंढे हैं उनमें से मिली है और वो कहते हैं कि शायद ये गॉड्स के लिए कोई उन लोगों ने गिफ्ट बनाया हुआ था उसके बाद ये देखें दिस वॉज फाउंड इन मोइनजदारों इट मे बी दैट ऑफ अ प्रीस द पैटर्न ऑन द रोब रिप्रजेंट द स्काई ये जो उसके रोब है उसके जो ड्रेस के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है ना ये स्काई है ठीक है और ये कोई उनका प्रीस था या उनका कोई बहुत ही बड़ा बंदा था तो हमें आज जो आपने इस चैप्टर की रीडिंग की है अब आपने इस चैप्टर की अच्छी सी रीडिंग करनी है ख़ुद से ठीक है हमने मोइनजदारो सिटी के बारे में पढ़ा हमने ये पढ़ा कि ये बहुत ही अच्छा और एडवांस किस्म का सिटी था और जितने भी हमें प्रॉपर पुराने रूम्स मिले हैं ये उन सब में प्रॉपर एडवांस था कि इसमें रोड्स भी थी इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी था इसमें प्रॉपर हॉल्स भी थे इसमें प्रॉपर जो था वेल्स थे और बाथरूम्स और वो सारी चीज़ें थी नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो वी विल डू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जो है इसके बारे में आंसर ज़रा ढूंढ के रखें रीडिंग अबाउट मोइन जोदारो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सिटी या डिस्क्राइब द सिटी ऑफ मोइन जोदारो एंड इट्स पीपल ये दोनों क्वेश्चन हैं इनका आंसर जो है वो सेम ही होगा तो आप अपने चैप्टर को जो है वो ध्यान से रीड करें और इन क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक पर हाई लाइटर के साथ जो है मार्क करके रखें ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको लिखवाऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक तो आज हमने जो है अपना चैप्टर नंबर ट्वेल्व सॉरी uh, 16 जो है वो आज कंप्लीट किया है अर्ली पाकिस्तान का दिस वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर सो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे आपको जितना काम करवाया जा रहा है आप प्लीज़ उस काम को अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ कर लें ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना हो और वर्कशीट्स भी जो हैं वो भी कॉपीज़ पर ही कर लें थैंक यू